Makaigsunan, matangkarunugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vispers meeting ni Bob Nakalimut. Atong tulmanon, oras sa atong bagara ko sila isyo. Mga kagalay, mga kaigsuran sa Tibo Kalibutan, ang East and East Media Ministry maghatod ka ninyo sa dakong pagpasalamat. Nagikang pa kanayang tuhantod ka ron, nagapadayon ka mo sa pagsuportar ni ini. Moral, financial, o guman pa. Salamat, masadya na kami nagpadayan na doon na kita'y dakong panginahanglan sa pag-ayo sa atong mga equipo dere na binasa atong duha ka laptop o busa ka desktop na nakinahanglan o dako-dako nga kantidad. Salamat na kamu mitubag sa atong auhang. O kamu nga nagpadala na ini sa dagang salamat. Apan among nakapagan na pipila ka mga bulan ang ato rag yung naabot 60% rag yun sa atong total expenses sa pagpaayo sa atong mga gadgets. Dako kayong atong Panginahang Labinas pag-upgrade nato sa atong desktop o pagpaayo sa atong MacBook Apple. Mayinomdan na ang inyong napadala igo lang makakover o 60% sa total expenses. O sa karon nakahuna-huna kami diri sa atong studio na mag na lang ta o kantidad para makabayad kita sa kinatibukan ng Panginahanglan. Karun mo na kaigsunan, ang nga sa inyong atubangan, ang atong kanunay ginapromot, the until preacher. Ako ibalik pagpasantok ka ninyo. Biographical, inspirational, o motivational. Kamu nga naa sa gawa sa nasun, Pwede ka mong makatabang sa atong SMS Media Ministry, pinaagis pagbato ni ini. O tungkol kayo na amang mo sa layo, hatagan namin ninyo sa inyong home address. Aroon atong ipadala nga ito sa inyong mga hinigug mas kinaboy, diri sa Pilipinas. Apar, kung gusto kayo ka mong makabato diha sa abroad, kami nakasulay na, nakapadala kami sa DHL. Pero ino na ito na ikantidad tungod sa iyang courier na fee. Kung kamunga ng Adres Pilipinas, pagbaton mo na ini, kung kung niya, among ipadala sa inyong address. It's all, kini fundraising. Dili lang ni nga magpadayo. Gikan sa December 1, paingon sa January 10. December 1 o January 10, 50% off sa kantidad sa atong libro. Katunga na lay inyong bayaran, walay labot ang courier fee. Ang courier fee de rey sa Pilipinas is 120 pesos per book. Okay? So it's on atong karurubay. 50% ang discount. Katunga na lang ang inyong bayaran, ugon niya, i-appel ninyo pagbayad ang courier fee, 120 pesos diri sa Pilipinas. Ang atong tuyo ini, aron ako makaapas sa atong pagbayad sa akong credit card. Kaya murag naipit na ko, naipit na niyo ko mga kaiksura. Credit card na bayro So please, wala ko magsulisit o salapi gikan ka ninyo. Apag kung naamoy gugma, amo ng daw ito. Apag na nga ito karoon, fun racing. Sa dihangat ka mo, mupadala sa inyong salapi para sa libro, 
grab the opportunity, 50% discount. Katunga na lang yung bayaran plus courier fee. Manginaw ako mga kaigsoda na inyong masabtan ang panginahanga na to sa S&S Media Ministry. Kaya kami nila sa studio nagkalisod na mi. Gani inyong makaplagan ng atong audio, dili na quality sa mga kanyang to. Tungkol kaya ng atong gadget, may problema. Pinagin nila yung mga kaigsoran ako mag-aampo. Ang tabarang ispirito mag-ahikap sa inyong mga kasing-kasing sa pagtabang sa atong S&S Media Ministry. Happy Sabbath! Sa tibok nga kalibutan, ang atong SRS Media Ministry makikawan kaninyo sa pakigtoon sa pulong sa Diyos alang nining adlaong igpapaulay. Sa pagsugod, magapu kita. Bugto nga Diyos nga nagabuhat sa langit o yuta, gamhanan, apan maluluyon, mahigugmaon o mapinasailoon. Dawata kami ng imong mga anak na pinasaylo. Proteksyon na kami gikan ng balatian ng midagsang sa naong sayuta. Paliguna ang among pagalagan. Salamat sa imong presensya, kiring tanang among pagadawaton, sa ngalan ni Ginesos Manluluas. Amen. Greetings o congratulations. Alang sa bago na itong napili ng mga officers sa Sambuanga Peninsula Mission. President, Pastor Arnold Sumbelon. Executive Secretary, Pastor Velmar Mandalupa. Treasurer, Ronald Ramos. Congratulations, kamudiha, na bagong napili sa atong South Philippine Union Conference na Constituency Meeting. Good luck sa inyong leadership. Karo mga kaigsodan, magkaparayon kita sa atong series sa atong sermons. Ikaduha kini nga topiko karon, gikan sa atong series nagsunod-sunod ng mga topiko, gikan sa minor prophets. So ang theme sa atong series of presentation, mao kini Minor prophets, major truths. Minor prophets, major truths. So mga kaigsonan, niya tumiaging Sabado, libro ni Hosea. Ato nang sundun, sequence yun. O gikang kang Hosea, mo ato kita sa the book of Joel. Joel mga kaigsonan. O ang title sa ato karong presentation, Mo, the day of the Lord. Ang adlaw sa ginawa. Ang teksto ng atong pagatunan, Mo ang Joel chapter 1 verse 15. Alas for the day, for the day of the Lord is at hand. And as a destruction from the Almighty shall it come. Alaot, kayang adlaw, adlaw sa ginoo ani ana. Ug ang kalaglagan gikan sa labang makagagahom mo abut na. So karon mao kini ang atong pagatunan unsa man ang gitawag ni Prophet Joel, the day of the Lord. Ang pangalan Joel, gikan sa brawa ng pulong Yoel, na ang kahulugan, the Lord is God, ang ginoo mong Diyos. Sa pangalan ng daan ni Joel, nagbadlong na kini sa mga taga-Juda, na walay lain na pag-alagaron ang ginoo nga Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang pangalan ni Joel mao na'y pagbadlong sa mga taga-tsuda nga nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ang timeline ni Prophet Joel diya nagsugod sa 835 B.C. 
Ngang hari na itong panahon ng si Judah mo si Joash. Diyan nagsugod ang iyong prophetic na ministry. Amin niyo mga kaigsunan. Ang paghatag o tuig sa pagsulat ni Joel o sa iyong ministry, medyo na kong challenge. Kaya wala agi hint na gihatag ni Joel, kanos akin ni niya gisulat. Wala magsampit o hari. Wala. Wala dayag kaayo na panahon nga atong ikahatag sa mga magbabasa. O sumalang sa mga Bible scholars, Usanin nga posible nga nung wala maghatag og hint si Joel kinsa nga hari og sa unsang panahon nga yang gisulat tungod kay niadtong panahon na sa pagsugod niya sa yung ministry ang nagdumala sa ginarian sa Juda o sa kababay nga rina nga yang ranggo hari the only Lady King, mga kaigsunan. Ng pangalan si Athelia, na nagsugod siya sa iyong paghari ni atong 835 B.C. O sumala sa kaisaysayan, ang iyang apu na kinamanghuran ng lalaki, mo nga, Tingali may anak siya ng babae, pero mga babae, pero di man po'y di mahari. May apo niya ng magulang, pero di po'y di mahari. Tingali babae. Busang niyang kinamanghuran ng mo si Joash. Ng mo ang manunod sa iyang pagkahari. Kaya namatay naman si Athalia. O patungod kay gabay pa si Joash. Sa pagkamatay ni Athalia, hinungdan ng ng labawang saserdote nga si Johaida, mao ang nag-temporary na nagdumala sa ginarian sa Juda. Hangtod nga si Joas, mi ingno na to, himko na ang panuigon, or teenager ang panuigon. Una pag-relinquish ang pagkahari sa high priest. Hinungdan na sa ministry ni Joel mga kaigsunan, Interim ang nagdumala. Caretaking, caretaker, mga kaigsunan. Mga nga tingali, matapas Bible scholars, mo ininungdan nga, wala tayo insakto yung katagapit siya tungo din ng katarungan. Anyway, ang libro ni Prophet Joel nagahulagway sa The Day of the Lord, Adlaw sa Ginoo. Yun sa maghulagway. Pinaagi sa mga dulong ng halaban ng Hana mga gubat, kinigson, mauni ang gitawag image ray, gihulagway talan aun, tungod kay o maabot na ang kalaglagan sa Juda. Ang focus ni ining sinulat ni Manarag Joel, mao ang ginharian sa Juda. Ngayon, kinig ibalik-balik, Gani, usahay ang iyang gamiton, Zion, usahay ang gamiton niya, templo. Kung muhis ko siya Zion, muhis ko itong templo, kaya buti pasabot niya sa Juda. Muna mga teksto na inyong makita. Si Joel kung imon tanahon, daw kabisado siya sa dapit sa Juda. Ng mga mga nag-iumang Bible scholars, posible na si Joel nagpuyo sa ginharian sa Juda o tingali nagpuyo mismo sa Jerusalem. Ang sinulat ni Manalag na Joel nila ba yung kaimportante? Nga naman, kay siya ang una naghisgot may tungod sa adlaw sa ginoo. Nga kini nga Pulong adlaw sa Gino, the day of the Lord, wala ni magisguti sa mga naguna o kaubana nila sa pagministeryo. The only prophet siya ang panahon na nagisgot sa pulong the day of the Lord. O kunya, iyang gidugang paghulagway, 
unsa ka ng pulong the day of the Lord. Iyang gihulagway nga ang pulong adlaw sa ginoo. Gihulagway niya nga mangit-ngit ang kalibutan. Bisulong ang labang kadaghan doot sa mga sundalo. Nga daw nagkalayo, nagdilab nga kalayo. O kaya ang gihulagway na itong panahon na the day of the Lord ang bulan mga kaigsunan murag dugo kapula anang gabi una. So tanaw ikson, ang adlaw sa gino, gihulagway ni Prophet Joel na hilabihang kangit-ngit. Joel 2.31 Ang adlaw ni ngit-ngit tungod kay makalilisang ang adlaw sa gino na may abot. Ngunit nga yung description. Dugan pa. Yung gilogway nga ang adlaw sa gino samara nga gisunong sila mga sundalo nga kaaway nga labang naghana magmurag murag nagdilaab na kalayo. Joel chapter 2 verse 5 Imong makita nga mga karwahe nagdahunog gikan sa pungkay sa mga bukid unya halaman kasaba nagdilaag nga murag kalayo mao ni so nang hulagway niya sa the day of the lord iya pagi hulagway nga ang bulan daw dugo tanaon anang gabi una Joel chapter 2 verse 32 part second part ang adlaw ang bulan daw dugo tungod kay ang dako nga adlaw ug makalilis ang adlaw sa Ginoo ni abot na ingon ini ang paghulagway ni manalang Joel unsa man ay ang kahimtang sa juda ni atong panahuna pag ministry ni Joel tanaw ikso chapter 2 verse 1 Ibudyong ang trumpita diha sa Zion. Judah kana. na. Ugi patingog ang pagpasidaan sa balaan nga dap bukid. Mawagya po na. Zion. Balaan nga dap. Ug ang tanan mga nagpuyo sa yuta. Mukurog. Nga naman. Kay ang adlaw sa gino ni ana ni abut na. Kinig soon na tagna nga ngadlaw sa gino ni Abot na is an image ray sa umaabot nga adlaw sa gino. So pagingo ni Joel na niya na ang adlaw sa gino, kini mga kaigsunan nagatudlo sa dako nga umaabot sa adlaw sa gino. Sumara sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 o 2 Peter chapter 3 verse 10. So, kipakita ni Manalang na Joel nga ang adlaw sa gino seryoso. Makahadlok kay Mauni ang silot sa mga tao nga dautan. Nga nung nga gihukman man ang Judah. Joel chapter 1 verse 5 Pag, mak- pag mata ka mo o oh, mga hubog! Pag mata ka mo o oh, mga palahubog! Pag hila ka mo o pagtiyabaw Kamo nga naginom sa bino tungod sa bagong bino nga kini pagaputlo diha sa inyong mga baba. Mga kaigsoonan. Mga katawa sa Dios palahubog. Mga katawa sa Dios grabe mo inom og makahubog. Bos sa mga kaigsoonan, ang adlaw sa Ginoo sa balasaw ni Joel adunay immediate nga katumanan. Adunay diha diha nga katumanan. Hapan ni ining silutian ni manalab na Joel nga ang adlaw sa kinu moabot aduna kini gitawag eschatological application. Kadang dunay umaabot nga katapusan nga katapusan gayon. Ang adlaw sa kinu ni Joel duna kini lokal nga katumanan sa ilang kapanahonan. So, sa pagi, gisulong sila sa kaaway. Moto ang adlaw sa ginoo. Giilog ang ilang dapit. 
kay gisilutan sila tungod sa ilang pagkarutan. That is the day of the Lord. Alang sa mga taga-Juda. Tanaw mga kaigsunan, ang adlaw sa Gino, sa Juda. Wala sila ibatuan. Wala. Kay ni Ana, ang nagsulong kanila, atong tanahon yun sa paghulagway. Ni Manalag na Joel Tanawa, gihulagway niya nga wa, nagyutay mahimo. Ang kaaway na anag yun. Gipadala tungod sa atong pagkarotan, matog pa ni Manalag na Joel. Ogun niya ang mga pameroon nagkaon sa mga abot sa yuta. O kung unsa ang nabilin nga wa mahurutog kaon sa pamer won, gikaon sa dulon. O kung unsa ang wa mahurut pagkaon sa dulon, gikaon sa kanker won. O kung unsa ang wa mahurut pagkaon sa kanker won, gikaon sa caterpillar. Hulagway kinig soon nga wa yun maikyasan. Dugang pa. Nga nung nga wala may makisan. Tungod kayang nasod o maabot na. Niining yung taa. Maligon. O gimayap ang ilang ginagunon. Ang ngipon ini nga nasod, ngipon sa layon. O kini, ngipon sa daku nga layon. It's on the whole way kini. Gawa na yung maikisan ang tiyuna. Kay ang mga tagayan sa bino. Gipahunong na. Gani ang mga igirang mga kao, gipamin, gipanitan. Hinlo. Wa na mga sanga. Buti pa sa butig soon, pagabot sa kaway, hinlo na. Tanang propedad, gipang ilog sa kaway. Duga nga hulagway. O sila magdalagan ngadtong anay sa usaka syudad ngadto sa laig syudad. Sila mo dagad ngadto sa mga paril. Sila mo katkat sa mga balay. O sila mo sulod sa mga bintana sama sa kawatan. Igsoon, preparatory kini nga gipaandam kita. Nga adlaw sa gino sa panod Joel, why makaikyas. Samarane ni Gulagway sa usa ka artist. Nga usa ka tao gigukod sa layon. Wala lain natuan punuan sa kahoy. Og kamalas-malas ang kahoy mga kaigsuran wa matiwas og putol sa tao. Og sadya nga nagbitay siya sa sanga na halas. Kung muluksyo siya sa maong sanga na buaya. It's on the day of the Lord. Ingo ni Ana, you have nowhere to go. Wala kay matuan. Ka 